Video kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Suzuki Gesik S150 menurut opini saya. Suzuki Gesik S150 ini ada dua tipe yaitu shutter key dan keyless Nah fitur keyless ini jadi kelebihan dari motor ini Karena di motor kompetitor belum ada fitur tersebut Dengan adanya keyless ini kita tidak perlu memasukkan anak kunci ketika akan menghidupkan mesin Tapi untuk membuka tangki bahan bakar dan cok belakang masih menggunakan kunci Dengan cara memutar knob di posisi tertentu dan kemudian ditarik dan itu adalah kunci untuk membuka jadi adanya fitur ini membuat motor kita lebih aman dari tindakan pencurian desain Suzuki Gesik S150 ini menurut saya cukup unik punya karakter tersendiri yang saya suka itu bentuk mesin yang kelihatan besar paling besar daripada kompetitor dan juga desain cover rangkanya juga benar-benar menutupi bagian yang kurang padat tapi rangkanya jadi nggak kelihatan tapi oke sih jadi kelihatan padat ini juga termasuk kelebihan dari Suzuki Gesik S150 di panel penunjuk RPM menunjukkan redline RPM nya hanya sampai 11500 RPM tapi dari pihak Suzuki tidak membatasi sampai 11500 RPM mereka melepas limiternya hingga bisa menyentuh 13.000 rpm ini membuat motor ini punya nafas yang panjang cocok untuk kebut-kebutan tapi jangan kebutuhan di jalan raya ya pastikan kondusif sebelum ngebut keep safety riding info yang disajikan di manual speedometer Suzuki Gesik S150 cukup lengkap mulai dari penunjuk rpm penunjuk kecepatan, penunjuk bahan bakar, posisi gigi, jam, odometer, trip 1 dan 2, konsumsi bensin rata-rata, indikator lampu sein, shift light, check engine, suhu, gigi netral, dan lampu jauh. Nggak seperti di Yamaha Vixen, info jam dan odometer terpisah, jadi bisa memantau info keduanya sekaligus. Fitur ini juga termasuk jadi nilai jual Suzuki Gexic S150 dan satu-satunya di kelas Sport Naked 150cc dimana ketika kita menghidupkan mesin kita tidak perlu menekan tombol starter terus menerus hingga mesin menyala cukup dengan satu kali tekan mesin akan otomatis bisa menyala
Untuk suara knalpot ini mungkin banyak yang kurang setuju, tapi bagi saya untuk knalpot standar, suara knalpot Suzuki Gesik S150 ini cukup enak didengar. Suaranya ngebas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu senyap. Dan juga saya suka model knalpotnya, memang cukup besar, tapi ramping. Besarnya itu karena lebar ke atas, jadi nggak ke samping, sehingga tidak menambah lebar motor. Serta yang unik, di ujung knalpot terdapat dua lubang untuk pembuangannya. Mungkin ini jadi salah satu faktor suara knalpotnya jadi sedikit ngebas. Dengan kisaran 27 juta rupiah, kalian bisa mendapat motorsport naked 150 cc ini karena motorsport naked 150 cc yang lain seperti Honda CB 150R dan Yamaha Fiction itu harganya sudah mencapai kisaran 27 juta rupiah ke atas tapi dengan fitur keyless mesin yang punya nafas panjang dan fitur easy start system serta harganya 27 juta rupiah Suzuki Gesik S150 ini punya value for money yang sangat baik bagi saya karena fitur-fitur tadi belum ada di motor kompetitor, terutama fitur keyless. Setelah membahas kelebihan, kali ini saya akan membahas kekurangan dari Suzuki Gesik S150 ini. Dengan perbandingan bor kali stroke 62 x 48,8 mm yang membuat mesin overbore Tarikan tengah ke atas sangat bertenaga. Kekurangannya adalah tarikan bawah ke tengah jadi kurang responsif atau kurang bertenaga. Sehingga kurang cocok untuk stop and go atau dipakai di kemacetan. Karena kita jadi sering buka throttle cukup dalam. Kalau di versi R nya mungkin masih oke. Okay, tapi untuk sport naked menurut saya kurang cocok ya. Karena biasanya kalau motor sport naked itu lebih mencari torsi daripada tenaga atas. Desain tangki Suzuki Gesik S150 ini sama persis dengan versi R nya Mungkin kalau di versi R nya cocok Tapi di versi S ini seperti kelihatan kurang tinggi ya Malah terkesan ceper Tapi di versi Bandit lebih cocok sih Karena posisi jok belakang lebih rendah dari versi S Di sini ada beberapa kekurangan mengenai jok Suzuki Gesik S150 ini. Pertama, joknya keras. Kedua, jok penumpang terlalu tinggi dari jok rider yang rendah. Ketiga, joknya licin. Jadi ketika mengerem, posisi duduk mudah bergeser ke depan. Jika rider rawan terbentur tangki, kalau penumpang rawan turun ke jok rider. Keempat, desain jok penumpang ramping. Jadi kurang nyaman untuk diduduki dan kurang menopang badan dengan baik. Masalah pengereman, mungkin ini jadi karakter Suzuki ya. Terutama Suzuki Gesik S150, di mana menurut saya kurang pakem. Jadi butuh menarik tuas rem cukup dalam agar bisa dengan cepat berhenti. Sama seperti ketika saya mencoba yang versi R-nya. Mungkin apa karena saya sudah terbiasa dengan karakter rem Yamaha, kemudian mencoba punya Suzuki jadi terasa kurang pakem. Atau faktor lebar cakram depan yang cukup lebar ya. Kalau untuk rem belakang sih hampir sama saja dengan Yamaha Saber saya, sama-sama rawan banyak ngunci kalau terlalu dalam mengerem. Untuk ketersediaan spare part Suzuki Gesik S150 ini bisa dibilang cukup susah dicari. Jarang dijual di toko-toko, tapi di online shop cukup banyak. Di forum-forum pengguna Suzuki juga cukup banyak juga sih. Jadi bagi yang tinggal di daerah-daerah, kemungkinan lebih banyak beli di online shop. Untuk perawatan motor ini sebenarnya cukup susah. Dalam hal ini, sudah mulai jarang kita jumpai bengkel-bengkel resmi Suzuki, terutama di daerah-daerah. Kualitas cat Suzuki Gesik S150 ini kurang bagus. 
dimana pada bagian tangki ini catnya sudah tergores dalam entah ini terkena apa padahal motor yang saya review ini masih berumur 2 tahunan ini juga yang saya rasakan di motor ini yaitu ketika melepas kunci itu cukup susah dimana saya harus sedikit menggoyangkan kunci agar bisa dilepas entah ini kuncinya sudah mulai macet butuh perawatan atau memang dari sananya seperti itu ya ya itu tadi opini saya mengenai kelebihan dan kekurangan Suzuki Gasic S150 jika ada pendapat saya yang kurang sesuai saya mohon maaf sebelumnya saya membuat video ini untuk membagikan impresi saya dan membahas kelebihan dan kekurangan siapa tahu video saya bisa menjadi pertimbangan untuk membeli motor ini Oke sekian dulu video kali ini, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, kalau ada masukan, kritik, saran, atau pertanyaan bisa komen di bawah. Jika video ini bermanfaat silahkan di share ke sosial media kalian. Kalau mau mengikuti video-video terbaru dari saya silahkan tekan tombol subscribe, serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Follow juga Instagram saya di atmojohanterskos038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.